Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy prawdziwą wioskę Lidmo. A co ma wspólnego to klimatyczne gospodarstwo z kopalnią węgla brunatnego? No tego się dowiecie na dzisiejszym odcinku, bo widzę, że ten dom zaprasza Będzie na środka. dużo skażonych rzeczy, dużo opuszczonych rzeczy, dużo dziwnych rzeczy, więc zapraszamy, chodźcie! Zanim zaczniemy wyprawę, to poświęćmy proszę chwilę partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli grze War Thunder. War Thunder to epicka, darmowa gra akcji o tematyce wojennej, odzwierciedlająca realne pole bitwy i dostępna na komputery i konsole. Na mapach zlokalizowanych na całym świecie możesz toczyć potyczki na każdym froncie i to dosłownie. Począwszy od lądu i na przykład czołgów, znosząc się w powietrze w myśliwcach albo helikopterach, kończąc na morzach i oceanach w okrętach. A to wszystko przy użyciu różnej technologii wojskowej jak termowizja i naprowadzone pociski czy potężne armaty czołgowe. Jest też dostępny wybuch nuklearny. War Thunder jednak to przede wszystkim realizm. W tej grze nie ma paska życia, więc każdy strzał i trafienie przynosi jakiś efekt, jak na przykład uszkodzenie napędu pojazdu, silnika, zapłon samolotu czy finalne unicestwienie. Obecnie do gry trafiła aktualizacja Dance of Dragons, zawierająca m.in. francuskie łodzie bojowe, amerykańskie samoloty szturmowe i chińskie myśliwce. Jeśli jesteś nowym graczem lub jeśli nie grałeś w War Thunder od przynajmniej pół roku, to teraz jest dobry moment, aby zacząć, ponieważ korzystając z linku w opisie otrzymasz bonusy w postaci tygodniowego wypożyczenia samolotu P-40E1, czołgu M4 wraz ze skinami oraz specjalny dekorator i 100 tysięcy srebrnych lwów, a oprócz tego tydzień konta premium i jeszcze więcej gratisów. Czasu jest jednak niewiele, bo sezon bonusowych pojazdów z USA wkrótce się kończy. Naszym pierwszym miejscem, które będzie, to będzie ten dom. Choć zrobimy to tak, że Łukasz stoi tutaj i formatuje kamerę, nie to, że się na was obraził. Pójdzie do tego domku i ogarnie całe to gospodarstwo, ale za tym gospodarstwem jeszcze jest, są dwa, choć nie wiem, czy nie są zamieszkałe, więc po prostu pójdę tam sam. Konrad będzie miał niespodziankę po drodze dla was, o której opowie na pewno. O tym miejscu związanym właśnie, czemu to gospodarstwo jest opuszczone. Kądziu przez stodołę atakuje, czy tam obora. Zostaw stodołę w spokoju. Opuszczone wioski i opuszczone miasteczka mają sobie ten właśnie niepowtarzalny, fajny klimat, że zawsze to ludzi ciekawi, co tu było. A my wiemy, co tu było i opowiemy wam zaraz całą tą historię. Dobra, jesteśmy w domu. Wiemy, że ta wioska jest opuszczona od ładnych paru lat. Będę się starał po cichu chodzić, mimo że mam grację woła w składzie porcelany. Eee, niedaleko jeszcze są mieszkańcy, bo wioska miała być opuszczona cała, ale cała nie została opuszczona. Czy dlaczego? Opowiemy zaraz. Na razie chcę zrobić taki rekonesans po tym domu, bo jak sami widzicie, jeszcze to są rzeczy osobiste, łóżka, tego typu rzeczy. No ale są niestety już poniszczone i z tego co widać, to raczej nie jest kwestia tego, że ci co kazali ludziom się tu wyprowadzać, to niszczyli tylko po prostu no, ludzie. Eee, no ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie ludziom zgotowali ten los. A tutaj macie sztuczny zbiornik wodny. Ale czemu sztuczny? Już zaraz się dowiecie. Kiedyś była tutaj kopalnia węgla brunatnego i to właśnie stąd dostarczono do pobliskiej elektrowni właśnie urobek, dzięki czemu elektrownia mogła działać i nawet generować moc 600 MW, czyli dosyć dużo można było tym zasilać parę wiosek. No ale no niestety ze względu na koniec samych złóż elektrownia nie mogła istnieć, więc sama elektrownia została rozebrana, również zamknięto właśnie tą kopalnię, ale przed tym jak ją zamknięto, no to jeszcze wywłaszczono właśnie mnienie. A czemu wywłaszczono? Ponieważ były plany, aby robić kolejne właśnie takie e, kopalnie. No stanęło to na niczym, wywłaszczono ludzi, ludzie stąd się wyprowadzili. Z tego co znaleźliśmy w artykułach, to ludzie raczej nie byli niezadowoleni. Parę, właśnie czytałem artykułów o paru rodzinach, które na początku, można powiedzieć, nie były zadowolone z tego, że muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania, wiadomo, ale dostali taką gratyfikację, że mogli sobie kupić domy w innych miejscach lub mieszkania i po zbiegiem lat mówią, że całkiem im się to opłacało, więc jeśli to jest prawda, no to fajnie przynajmniej, że, że, to, że to się udało i nikt na tym nie ucierpiał. Sama elektrownia powstała w latach 60. bodajże w 67. Kopalnia właśnie węgla odkrywkowego pod koniec lat 50. Teraz na miejscu elektrowni o kurczę, przestraszyłem się, a to żurawie lecą. Jezus Maria. Teraz powstaje tam elektrownia gazowa, która jest dużo bardziej ekonomiczna. No i wiadomo, że dzięki temu też będzie mogła wytwarzać, można powiedzieć, też te 600 MW z tego co pamiętam. No ale już trochę inny, bardziej ekologiczny chociażby sposób. Nie jestem zbyt dobry z ekologii i zębów na niej nie zjadłem. Dlatego zajmę się tym, co lubię robić najbardziej, a mianowicie eksplorować. To może jakiś pokój dziecięcy. Młodzieńczy był. Play! Wow! 
To były właśnie te dwie gazety, CD Action i Play. To zawsze to była taka druga, e, druga wersja e, tej gazetek z komputerami. Ja się brałem często Playa. 2010 rok. Czyli tak, to jest część wioski opuszczona od 2010. Diablo 3 powraca. E, mamy czwórkę już. 14 lat. Crisis, Crisis 2, najładniejsze FPS w historii. Zobaczcie. No, rzeczywiście tu był jakiś dziecięcy pokój. Patrzcie, plastelina, plakat z Pudzianowskim, więc zakładamy, że tu raczej albo mieszkała dwójka, albo jakiś chłopak mieszkał. Plastelina, gry komputerowe, Pudzian, krzyżówki. Więc to myślę, że tu jakieś chłopaki mieszkały. Spójrzcie, kolejne zabudowania, ale one już są tak w dużo gorszym stanie niż to, co zwiedza Łukasz. A i tutaj jeszcze jest domek. Znalazłem, super. Widzicie? Eternit na dachu jeszcze. Czyli coś, co kojarzymy chyba ze wszystkimi domami z tej epoki. Drzewo na wejściu rośnie. Więc poczekajcie, bo muszę się przedostać. No dobra. Podłoga drewniana. Jakieś muchy słychać. Ściany popękane, więc jesteśmy we właściwym miejscu. 2009 sierpień, ale spójrzcie na tego pana. Moje pokolenia i myślę, że wielu ludzi też to wie i też bardzo lubi. Pan Shepard z Mass Effectu. Mass Effect trójeczka. Boże święty, jak ja kocham tę grę. Nie, dwójka. Jezu, źle spojrzałem. Mass Effect 2. W 2010 roku, 18 lat. Więc to też tak dobre wspomnienia mam z tymi latami. Taki niby człowiek był dorosły. A tak naprawdę Młody głupek jeszcze. Teraz jest po prostu stary i głupi. Ale też bardzo fajny czas. Dobra, a wracając do naszego Rubeksu, to za chwilę przejdziemy dalej po pomieszczeniach i po tych gospodarstwach. A teraz przenieśmy się do Konrada. Tutaj było coś na zasadzie salonu, a nawet na pewno. Spójrzcie, te ściany wszystkie są popękane. A pewnie dlatego, że po prostu, no wiecie, nikt tutaj nie grzał i tak dalej. Zima przychodzi, to jest zawilgocone, potem mróz rozsadza te wszystkie szpary. No i to jest takie degradowane. Tutaj jeszcze widać karnisz, jeszcze widać zasłonkę. Czyli tutaj był salon, tak bym to nazwał. O, jeszcze tutaj jakieś przetwory. Tutaj była kuchnia, z tego co widzę. Tutaj był kominek. I chyba tutaj, jak przejdziemy teraz, to był albo salon, no ale drugi salon to nie. Albo sypialnia, albo tam była sypialnia, a tutaj salon. Nie ma tu ani piwnicy, ani drugiego piętra, więc idziemy Dalej, zobaczyć co jest tam w tych oborach i czy znajdziemy kibelek, bo przecież gdzieś ludzie, którzy tutaj mieszkali, musieli chodzić na dwójeczkę i jedyneczkę. Tu raczej takie pomieszczenie wspólne, kuchnia te sprawy, He. kapsuła czasu następna, takie kubeczki to chyba każdy kojarzy, w sumie nie pół kubeczki, tylko takie, brakuje mi słowa, ale tu się szklanki wsadzały i to też w tamtych czasach to w każdym polskim domu było coś takiego, jak przychodzili goście to herbatkę w tym się podobało, familiada w niedzielę. Więc to są właśnie ten okres. Kurde, taki sentymentalny czas mam, mi się przypomina. Tutaj przeglądamy, co tu jest dalej. Jeszcze zobaczcie, firanki przez tyle lat wiszą. Ciekawe, czy jest tutaj strych. A tutaj, o, kolejne takie sypialnia. Podejrzewam, że tutaj już rodzice mieszkali. Jest jeszcze jakieś mleko, koce, tego typu rzeczy. Widok właśnie na pole. Tutaj była studnia? Tak, tutaj mamy studnię. Zasypaną oczywiście już całą. I wejście do jakiejś izby. Nie wiem, czy tutaj było bydło, czy co. To było coś chyba na zasadzie warsztatu, wiecie? Tutaj była taka szafa ze smarami, klejami i wieloma innymi rzeczami. Jak się pokłócił z żoną, to tutaj miał schowany załącznik. Siedział i rozmyślał nad życiem, jeśli wiecie o co chodzi. Tutaj jest to duże gospodarstwo i tutaj jest Łukasz. Ja jestem tutaj i jeszcze chcę pójść tutaj. Tutaj to już jest chyba zamieszkane. Patrzcie, to są... I oczywiście ktoś, kto się zajmuje rolą, to mnie pociśnie, bo poprzekręcam, ale generalnie zwierzęta takie hodowlane muszą być rejestrowane i takie właśnie znaczki mają przy uszach pod kątem sanitarnym, weterynary, 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 Jezus Maria, weterynaryjnym, weterynaryjnym, chyba. No a właśnie wracając, tam jeszcze kalendarz 2015, 
to też widzieliśmy, że część wywłaszczeń to był głównie 2010 rok, ale w 2015 jeszcze ktoś tutaj mógł mieszkać, ponieważ ostatnie wywłaszczenia podobno miały miejsce do 2020 kiedy kopalnia przestała działać w 2021, ale o tym też dojdziemy za chwilę. Zobaczcie tutaj te pomieszczenia gospodarcze. Z tego co pamiętam węgiel ten brunatny jest mało kal... Nie chcę mówić, że mało kaloryczny, ale opłacalne jest dopiero tylko wtedy wydobycie, kiedy się go przerzuca tak naprawdę od razu do elektrowni, więc w momencie tam gdzie jest kopalnia, tam się robi też elektrownia obok, żeby nie robić tych transportów na wielkich, wielkich obszarach. Tak było w tym wypadku. I w latach 60. właśnie powstała tutaj elektrownia, rok wcześniej powstała kopalnia w 59. To jest ze sobą było ściśle związane przez 60 lat. W ogóle myślałem, że to jest to do doła, a tu są jeszcze jakieś rzeczy osobiste. Jakaś letnia sypialnia czy coś, ale rzeczywiście obok trzody tej jakby chlewnej, czy obok warsztatu, przy tej stodole jakby, znajdowało się takie łóżko, jakieś meble. Czyli jakby ktoś dodatkowy pokój sobie tutaj zrobił. Odkrywka węgla brunatnego, tutaj te zasoby powoli, powoli się kończyły. I utrzymywanie tej elektrowni kopalni przestało być opłacalne finansowo. Decyzja o zamknięciu. 2018 przestaje działać elektrownia. Trzy lata później, 21 przestaje działać kopalnia. W 20 podjęta zostaje decyzja o likwidacji kopalni. Ale życie nie znosi próżni. Generalnie nie było to opłacalne finansowo, bo zasoby tutaj węgla brunatnego powoli się kończyły. Więc to były ze sobą stricte związane. I główny to był powód, właśnie jak ekonomia przestawała się powoli to wydobywać, e, przestawało się opłacać, wydobywać i produkować energię elektryczną z, z, właśnie z tego węgla brunatnego. Jak to się nazywa? Oczywiście jest to też kwestia limitów CO2 na, narzuconych przez Unię, więc z racji też płacenia tych limitów to też był dodatkowy warunek ekonomiczny, że ta produkcja przestawała być opłacalna, ale głównym powodem to było to, że ten węgiel brunatny tutaj się kończył, a dowozić go z innych rejonów Polski też się nie opłacało. Najgorsze jest to, żeby pójść do tego drugiego gospodarstwa, to muszę iść znowu przez to całe pole. Zobaczcie co znalazłem. Zastanawiałem się co z kibelkiem. Znaleźliśmy najbardziej, najważniejszą i rzecz, bez której nikt by nie przetrwał nigdzie. Kibelek! Kibelek na się jest, Sławojka. Ostatnie miejsce w tym gospodarstwie, a mianowicie muszę wejść jeszcze o tutaj. Tutaj trochę ciemniej, to chyba tutaj było trzymane bydło. Zaraz mnie zobaczycie. Pójście ze względu na te zagródki, mam takie przypuszczenia. Czyli tego bydła, można powiedzieć, w tym gospodarstwie nie mieli tak dużo jak w tym, gdzie poszedł Łukasz. Jakieś artefakty jeszcze zostały. Dużo tutaj drewna, kików, miotełek właśnie z drewna. Tutaj jeszcze jakiś stary, bardzo stary telewizor. Również lodówka. Ale jeszcze chciałem pójść do jednego gospodarstwa. Tam byłem w tych budynkach. A i tu chyba Konrad jest, bo tu są następne. I to by miało sens, bo niektóre strony piszą, że ej, bo nie wiadomo co tu się wydarzyło i tak dalej. Czemu te miejscowości są opuszczone? No są opuszczone, ponieważ w momencie kiedy kopalnia jeszcze tu działała zarazem z elektrownią, to potrzebowała nowych tych zasobów w kopalni węgla brunatnego. Czyli to wszystko tutaj po prostu Gdyby elektrownia działała dalej, zostałoby zrównane z ziemią. A gdzieś pod naszymi stopami znajdował się ten węgiel brunatny. I o to w tym wszystkim chodziło. W tym domku dużo więcej zostało. Zobaczcie, szafki jeszcze z kuchni. O i tutaj chyba będzie strych. I dlatego tutaj to jest tak poustawiane, żeby wejść na strych, więc też zaraz wejdę. No i jest piwnica. <śmiech> Choć to jest taka chyba podmurówka, nie piwnica że coś tam można było schować, ale niewiele. Ale zobaczcie, jeszcze regały, znicze tutaj jakieś zostały. Przede wszystkim tutaj. Fajne miejsce. Kurczeczki. Też tak się zastanawiam, że zobaczcie ludzie, którzy można powiedzieć wywłaszczono ich tutaj i nawet szczęśliwie lub nieszczęśliwie wyprowadzili się do innych miejsc. Czemu na przykład nie zabierają wszystkiego. No z jednej strony no, sądzę, że takie meble mogłyby im się już tam nie przydać, gdzie się wyprowadzili, ale z drugiej, przecież jak to było jeszcze nowe, no to na, na działeczkę czy coś wystawić na jakiegoś olx czy cokolwiek innego, no to by było fajne, no, ludzie na pewno by to przytulili. Jakaś gazeta, co to za gazeta jeszcze? Fitness, czyli ktoś na pewno zdrowy tutaj był, z którego roku? Tutaj będzie 2003, czyli 21 lat temu. 
Wszystko tu trzeszczy. Dosłownie wszystko. Ciekawe, czy Łukasz też znalazł jakiś strych albo piwnicę. Zobaczcie, tam jakieś kosze. Trochę wyglądają jak jakieś gniezda dla ptaków. Tu kable pozrywane. Nie wiem, czy to robili już później ludzie. Jeszcze słoiki z przetworami pudła. Wanienka dla dzieci. I patrzcie się na to. Widzicie? Ja na tym stanę. Całą nogą. To znajdę się na dole. Dlatego ruszam się tylko w tym orkębie. Coś na dole strzela, więc to pewnie Łukasz. Albo po prostu ten dom tak strzela. Ponieważ jestem na górze i zachwiałem jego... Jego odporność. Jego wytrzymałość. O, wytrzymałość materiałową. Tak bym to mądrze nazwał. Jakaś torba. No i oczywiście zobaczcie komin. Więc tam na dole była ta kuchenka, kuchnia. No i osmolony komin, który wychodzi aż na samą górę. Ja stąd już schodzę. Kończymy sprawy strychowe. I może udamy się tam do tego podpiwniczenia, żeby jeszcze wam pokazać, co tam znajdę. A to podpiwniczenie znajduje się tutaj. No dobra, też tam zajdę, no. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było dobrze. A, to nie za duże, to to nie jest. Więc... No dobra, trzeba wyjść z tej dziury. Faktem jest, że ludzie zostali powysiedlani. Finalnie zostali wysiedleni, wiem, przyjęła kopalnia, ale kopalnia została zamknięta. E, więc te budynki niszczeją, mimo że ktoś może chciałby kiedyś tutaj wrócić. Swoją drogą czytałem kiedyś o taki cykl ruinersi, nazwijmy to. E, ludzie, którzy... wyświetliło mi się to na telefonie. E, ludzie, którzy kupują domy takie jak ten. E, ludzie, którzy opowiadają, że dom był na planach przeznaczony do ruiny. A finalnie je remontują kosztem pieniędzy, czasu, pracy i tak dalej. I powiem wam, że mimo, że pewnie to nie jest finansowo opłacalne, ale w jakimś sensie daje drugie życie tym budynkom. Więc może tę wioskę, te budynki też czeka takie drugie życie, że ktoś kiedyś jednak wykupi te budynki i tchnie w nie drugie życie. Może, zobaczymy. Tak się szukaliśmy, szukaliśmy, że finalnie się znajdziemy przy samochodzie, także powoli odchodzimy od wiosek, ale to nie jest jeszcze koniec tego odcinka, ponieważ Wam pokażemy, nazwijmy to winowajce tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło właśnie w okolicy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej wiosce, zniszczonej przez kopalnię, która by prawdopodobnie skończyła, tak jak ten krajobraz za mną. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, jeżeli nie, to nic nie róbcie, ale też przede wszystkim chcielibyśmy podziękować tym Państwu, którzy wysiedlają się na tej liście, czyli naszym patronom, bo to dzięki Wam zwiedzamy takie miejsca jak to oraz nie tylko, ponieważ niedługo lecimy do Stanów Zjednoczonych, ale o tym więcej na naszych Instagramach, także do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!